Hello, welcome friends. In the previous session, we were discussing the various clauses of the memorandum or we can say content of the memorandum. So in which we have already discussed the name clause of the memorandum and the situation clause that means registered office clause of the memorandum. So in today's session, we will complete the other clauses of the memorandum of association. So let's start with the object clause. So what is the object clause of the company? So in the importance of the memorandum, we have already discussed that the memorandum of association is very useful. It defines the authority and scope of activities of the company. So where all these things is defined. So all these things are defined in the object clause of the company. So all the companies must state in their memorandum the object for which the company is proposed to be incorporated and any matter considered necessary in furtherance thereof. So company che company no je main object che kaya objective mate tame company incorporate karo chu. Baro che a object che dare company na memorandum ma specified karo parse. Ane jena upar thi company ni authorities che company ni scope of activities che ke je define thai sake. So say for example, I have a Reliance Geo Infocom Limited. So an object is to carry on the business in the field of telecom sector. Infocom means information communication na field mein je kabi digital sector ma je kabi activities karvi hoy. Any related any business chahi any connected hasa. Ane ana mathe thay ne je vastu required hasa. Manu ke main object chahi sun chhe to carry on the business in the digital sector. But ana mathe thay ne business mathe manu ke koi any machineries purchase karvi parse, offices mathe to building. Purchase karva parse, land purchase karvi parse. Paro to AJK be activities che, but these activities ultimately connected che sani sate, the main object of the company. So every company has to specify the main object for which the company is to be incorporated and the other activities which are required for obtaining or required for obtaining the main object of company. The object clause is the great importance because it determines the purpose and the capacity of the company that we have already discussed in importance of the memorandum. It is very important clause, most important clause in the memorandum is the object clause because it defines the rights obligations of the company. It defines the scope of activities of company ke jena upar thi loko che ane company sathe deal karvu no karvu kevi rite deal karvu any information che object clause ma thi madi sakti hoy che so it is very useful and very important clause of the memorandum the purpose of the object clause is to enable the person dealing with the company to know what is permitted in the range of activities तो object clause चे जेमा पड़े की दूगे भाई जे लोगों memorandum refer कर से एने खबर पड़े कि भाई company चे एने कई activities चे range of activities सो permissible चे सो नहीं सकते सो नहीं रही सकते से for example realize जीवन ही बात करिए तो memorandum बात सो अंतर तो खबर पड़ सके भाई info com ने limited बराबर चे communication ने related telecom sector चे digitally जे के भी sector चे एमा contract करवा होती था ही सकते पर हवे आज केस में तो कहते हैं तमें कोई केमिकल सप्लाई नो कॉन्ट्रैक्ट कर सो आज सिवाय तमें कोई गुड सप्लाई नो कॉन्ट्रैक्ट कर सो सो इन दैट केस ऑब्वियसली इट इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ ऑथोरिटी ऑफ द कंपनी जेम के यहां कही छी आपड़े के रिलायंस जियो नी बात करे तो जियो मार्ट एउ पण रिलायंस स्टार्ट करेलो छे तो जियो मार्ट छे एनु लाइन ऑफ बिजनेस सब सेपरेट छे एंड इट इज नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ रिलायंस जियो तो रिलायंस जियो ने कदाच आ बिजनेस करवो पण छे तो एवा केस मा इट हैज टू इनकॉर्पोरेट अ सब्सिडियरी कंपनी और अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी क्योंकि रिलायंस जियो ना नाम थी तमे आ बदाज बिजनेस नहीं करी सको कि रिलायंस वेल से रिलायंस प्राइम से रिलायंस स्मार्ट छे दो अलग-अलग जे कई ट्रेडमार्क छे रिलायंस रिटेल ना तो एना माटे तमारे अलग थी कंपनी इनकॉर्पोरेट करवी पड़ती है so the object clause is define the activities permissible for the company. The act beyond this ambit are ultra wise and hence void. 
तो जे ऑब्जेक्ट क्लॉज में डिफाइंड नहीं एवं कोईपण एक्ट तब कर सो एवं कोईपण काम कर सो कंपनी बराबर तो एवं केस में आ एक्ट है आ कॉन्ट्राक्ट है आप शूँ गण अल्ट्रावायर्स अल्ट्रावायर्स मीन्स बियॉन्ड द ऑथोरिटी ऑफ कंपनी एंड एनीथिंग विच इज बियॉन्ड द ऑथोरिटी ऑफ कंपनी इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी सो सच कॉन्ट्राक्ट्स बिकम्स वॉइड सो इवन इन एंटायर बॉडी ऑफ द शेर होल्डर कैन नॉट रेटिफाई सच एक्ट कदाच बदा शेर होल्डर कंपनी शेर होल्डर बदाज एवं कह सके भाई अमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं आम भले कंपनी ऑब्जेक्ट में नहीं बराबर है बट स्टील एनी शेर होल्डर हेज नो ऑब्जेक्शन इन दीस ट्रांजेक्शन शेर होल्डर ने जनरल मीटिंग बोला हंड्रेड पर्सेंटेज वोटिंग है येवर में थाय कोई ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं बट स्टील दीस कॉन्ट्राक्ट इज वाइड बिकॉज इट इज नॉट मेन्सन्ड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम सो एनीथिंग विच इज नॉट प्रोवाइडेड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज इज अल्ट्रावायर्स एंड देर फॉर इट इज वाइड नेक्स्ट द नेक्स्ट क्लॉज गीवन इन द मेमोरेंडम इज लायबिलिटी क्लॉज एंड देट वी हेव डिस्कस द टाइप ऑफ कंपनी मे बी लिमिटेड लिमिटेड बाय सेल्स लिमिटेड बाय गारंटी और इट मे बी अनलिमिटेड सो द लायबिलिटी क्लॉज स्टेट दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरेंडम हैज टू स्पेसिफाइड वेदर द कंपनी इज लिमिटेड और अनलिमिटेड इफ लिमिटेड then they have to specify further that whether company is limited by shares or limited by guarantee and if company is limited by shares in that case the memorandum has to specify that the liability of its member is limited to the amount unpaid on the shares held by the members to so, memorandum ma lakhu padse ke amari company na members che any liability hase ke bhi hase limited hase kya sudhi limited hase to the unpaid amount on the shares held by the members and if the company is limited by guarantee in that case company have to specify that the liability of the members is limited to limited to the amount which the members undertake to contribute in the event of winding up to ava case ma tamare evu specify karvu padse ke company na members ni liability che लायबिलिटी के भी है लिमिटेड है क्या सुधी लिमिटेड है टू द अमाउंट कई अमाउंट अमाउंट अंडरटेकन बाय द मेम्बर्स टू बी कंट्रीब्यूटेड इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप और वाइंडिंग अपना केस में तब से कंट्रीब्यूट कर सो टू द असेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप एंड टू द कोस्ट चार्जिस एंड एक्सपेन्सिज ऑफ द वाइंडिंग अप तो वाइंडिंग अप में एवं बन स भाई कंपनी डेट पे करने कंपनी असेट्स ओछी है आउटसाइडर डेट्स पे थी सके एम नहीं सो इन देट केस मेम्बर इज लायबल टू कंट्रीब्यूट टू द असेट ऑफ द कंपनी बट इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गेरंटी कंपनी केन कॉल अपॉन द मेम्बर्स टू कंट्रीब्यूट ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप नॉट बिफोर देट तो आ केस में मेम्बर्स की लायबिलिटी है के लायबिलिटी लिमिटेड है के लिमिटेड है to the amount of amount undertaken by the members to be contributed in the event of winding up then the capital clause the next clause given in the memorandum is capital clause in which company has to specify the capital of the company the company clause must state the amount of the capital which the company is registered तो कंपनी ने रजिस्टर्ड कैपिटल है अथवा तो अँ तक ख्याल हे कि जो कैपिटल है एने आप कही इट इज़ नॉमिनल ऑथोराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल आ क्लॉज क्या केस में आश तो कंपनी हैविंग द शेर कैपिटल शेर कैपिटल हो हाँ तो तेरे आ लखवा पर आप कहें इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय गेरंटी नॉट हैविंग द शेर कैपिटल देन कैपिटल क्लॉज विल नॉट बी इन द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी so capital clause will define the shares into which the capital is divided and it must be fixed value which commonly known as a nominal value of the shares so say for example if the company having registered with the capital of 100 crores 100 crores ni capital thi tame registration karavo cho to aa case ma 100 crores che ena mate pan tamare fixed जे शेर्स डिवाइडेड है बराबर 
कि तारी कंपनी शेर्स टेन रूपीज है हंड्रेड रूपीज है थाउजेंड रूपीज शेर है सो इन देट केस यू हेव टू स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ शेर्स नॉमिनल वेल्यू ऑफ द शेर्स एंड बाय मल्टीप्लाइंग द नॉमिनल वेल्यू विद द नॉमिन नंबर ऑफ शेर्स वी विल गेट द टोटल अमाउंट ऑफ द कैपिटल सो एवरी कंपनी हैज टू प्रोवाइड द अमाउंट ऑफ द रजिस्टर्ड नॉमिनल और ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी मीन्स द मैक्सिमम कैपिटल विच कैन बी रेज्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम तो कैपिटल क्लोज में तेरे शू आप पड़ से नंबर ऑफ शेर्स नॉमिनल वेल्यू ऑफ द शेर्स एंड टोटल अमाउंट ऑफ द शेर कैपिटल एंड ऑथोराइज शेर कैपिटल इज द अमाउंट इज द मेक्जिम लिमिट बियॉन्ड विच द कंपनी कैन नॉट इश्यू द शेर्स विदाउट अल्टरिंग द मेमोरेंडम से फॉर एक्जाम्पल इफ यू हेव रजिस्टर्ड युअर कंपनी विद द कैपिटल ऑफ हंड्रेड क्रोर्स एंड नाव यू वॉन्ट टू रेज द कैपिटल फॉर more than 100 crores so in that case first of all you have to alter the capital clause of your memorandum and then you can issue the further shares so company cannot issue the more capital than the capital prescribed in the capital clause of memorandum so this is the provision for capital clause of memorandum further if the company issued the preference share capital so it is also specified in the memorandum of company ke how many number of preferences what will be the face value of shares and what will be the total preference share capital so this details are to be given in the capital clause of the company next and the last clause and that is nomination clause so nomination clause is applicable only in case of one person company because in one person company while filing the memorandum the company has to give the name of the person name of the person who will be the member of company in case of death of the member member one person company ma shun thase to ek j vyakti member chhe तो त्या जो मेम्बर ने डेथ थी जाए तो कई व्यक्ति जे आ वन पर्सन कंपनी में मेम्बर बन सी व्यक्ति नाम अपने आपव पड़ से आज व्यक्ति नाम आप शूँ कहवा नॉमिनी एने शू कही सकते नॉमिनी जी आप ऑलरेडी सेक्शन आप डिस्कस करेली है वन पर्सन कंपनी बरबर तो अँ आप कही वन पर्सन कंपनी केस में मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन में आज कई भी क्लोजिस है तो है एडिशनल क्लोज दैट इज नॉमिनेशन क्लोज द नेम ऑफ द नॉमिनी सेल बी गीवन इन द मेमोरेंडम ऑफ द वन पर्सन कॉम क्लियर सो वी हेव डिस्कस द वेरियस क्लोजिस ऑफ द मेमोरेंडम विच इन्क्लूड्स द फर्स्ट क्लोज इज द नेम क्लोज सेकेंड रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट क्लोज कैपिटल लायबिलिटी क्लोज capital clause and the last one is the nomination clause so we can say these are the content of the memorandum or these are the various clauses of the memorandum of association okay fine the next topic of discussion is alteration of the memorandum of association if any company want to make the changes in the memorandum of association what are the provisions for the alteration of the memorandum of association so let's discuss the provision for the alteration of the memorandum so provision regarding the alteration of memorandum is given in section 13 so as per section 13 a company may alter the provision of its memorandum provision of its memorandum means the name of the company next registered office of the company object of the company liability of the company and last the capital clause of the company so if company wants to change the provision of the memorandum company may change the provision how company can change the provision by passing a special resolution by passing the special resolution special resolution means to vote cast in favor of what cards against there are तो आ केस में जे के बी वोट कास्ट इन फेवर से शूँ हो थ्री टाइम्स देन द वोट कास्ट इन अगेन्स्ट तो जगेन्स्ट में वोट्स है एना थ्री टाइम्स आ होवा जो 
सीम्पल वर्ड्स में आप कही तो कि मोर देन सेवंटी फाइव परसेंटेज वोटिंग से फेवर में हो तो यी रीते रिजोल्यूशन पास करावा है एंड आफ्टर पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन एंड आफ्टर कम्प्लाइंग विथ द प्रोसिजर स्पेसिफाइड इन दिस सैक्शन तो आ सैक्शन थर्टीन में जो एडिशनल प्रोविजन्स आपने अलग अलग ऑब्जेक्ट मैं आपेली है पे जम के नेम चेन्ज करवूँ है तना अलग प्रोसिजर है रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करवी है तो एना अलग प्रोविजन है तो कोईपण कंपनी है एना मेमोरेन्डम डिफरंट क्लूजिस चेन्जिस कर सकते के चेन्ज कर सकते फॉर ऑल द अल्ट्रेशन इन द मेमोरेन्डम फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड इज पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन एंड एडिशनल प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी कम्पाइड दैट इज गीवन इन सैक्शन थर्टीन सो एनी कंपनी में अल्टर द प्रोविजन ऑफ इट्स मेमोरेन्डम बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन एंड आफ्टर कम्प्लाइंग विथ द प्रोसिजर स्पेसिफाइड इन दिस सैक्शन so the procedure for the alteration of the different clauses of the memorandum of association in which the first they have given the alteration of the name of the company so if any company wants to change the name of the company what will be the procedure so the procedure for alteration of the name clause the first step the first mode of change in the name is voluntary change in the name where company voluntary wants to change of the company uh, wants to change the name of the company voluntary koi direction nahi koi instruction compulsion nahi company ne potane j vichar aave che ke apne company nu naam badal vichu to badli sakay kai vandho nahi par voluntary change in the name of company che to tya procedure thodi alag che the first step for the change in the name is pass the special resolution at the general meeting ane jo aa darek case ma avse whether there is a change in the name change in the object clause change in the registered office first of all we have to pass the special resolution at the general meeting then apply for the reservation name of the name of the company to the roc obviously apne naam change karu che to navu naam available che ke nahi jovu padse so for that we have to apply for the reservation of the name to the roc ane je apne name ni provision ma pan joyu che कि चेन्ज इन द नेम ऑफ कंपनी हो तो आर ओ सी आ नाम अवेलेबल हो तो सिक्सटी डेज सुधी तरह आ नाम रिजर्व रख से रिसीव द अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्मेंट इन राइटिंग कंपनी नाम चेन्ज करव नाम चेन्ज करव तो अलग ज नवी कंपनी बनी जाए तो एट्ला थी सेंट्रल गवर्मेंट की अप्रूवल रिक्वायर्ड है स्पेशल रिजोल्यूशन तो रिक्वायर्ड है पर सेंट्रल गवर्मेंट की अप्रूवल रिक्वायर्ड है और त्या सेंट्रल गवर्मेंट ने तब कही सको बीजों मेम्बर्स की कंसेंट अवेलेबल है मेम्बर्स ने अगर पूछी लीधु है मेम्बर्स सैवंटी फाइव परसेंटेज और मोर मेम्बर्स आर रेडी फॉर चेन्ज इन द नेम एंड नाउ प्लीज गीव द अप्रूवल फॉर द चेन्ज इन द नेम ऑफ द कंपनी तो एवं केस में सेंट्रल गवर्मेंट की अप्रूवल रिक्वायर्ड है ओके हमें अँ कही है कि कन्वर्जन ऑफ कंपनी एवं एक टॉपिक आप डिस्कस करेलो चेप्टर वन में बराबर तो त्या कन्वर्जन कर सो तो प्राइवेट लिमिटेड ने कन्वर्ट कर सो पब्लिक लिमिटेड में हाँ तो त्या आप प्राइवेट वर्ड से रिमूव करव पड़ से जो पब्लिक लिमिटेड है एने आप प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करें तो प्राइवेट वर्ड से एड करव पड़ से तो खाली आटल चेन्जिस हो नाम सेम से खाली आटल चेन्ज करवा है एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन इन देट केस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्मेंट इज नॉट रिक्वायर्ड रीजन कि जो प्राइवेट ने पब्लिक में कन्वर्ट करने सेंट्रल गवर्मेंट की कंसेंट जरूरत नहीं हाँ पर पब्लिक ने प्राइवेट में कन्वर्ट करवी हो तो एनी प्रोसिजर में ऑलरेडी आप जुदू कि आ कन्वर्जन ज आप सेंट्रल गवर्मेंट ने अप्रूवल लेवा जय सेंट्रल गवर्मेंट ने अप्रूवल आपने कन्वर्जन ज मड़ी जाए तो ऑब्विस्ली हमें तो कि नाम में चेन्ज करने सेंट्रल गवर्मेंट ने अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं देन फाइल द कॉपी ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन एंड अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्मेंट विथ द आर ओ सी तो मेम्बर्स जो रिजोल्यूशन पास करेल है स्पेशल रिजोल्यूशन और सेंट्रल गवर्मेंट की अप्रूवल जो ऑर्डर है ये अपने आर ओ सी में फाइल करव पड़ से कि वी हेव रिसीव द कंसेंट ऑफ मेम्बर्स एंड वी हेव रिसीव द अप्रूवल ऑफ आर ओ सी द रजिस्ट्रार सेल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ कंपनीज एंड इश्यू द फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेसन विथ द न्यू नेम हमें तेरे जे कई डॉक्यूमेंट्स तब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई कर आर ओ सी चेक कर ले कई डिटेल्स रिक्वायर्ड है प्रोविजन्स है ये फूलफिल थी जाए then he registered the new name in the register of company and he issued the new certificate of incorporation karan ke ave naam j badlai jaye chhe to navu certificate of incorporation issue karvu padse so 
and then the change in the name shall be completed and effectively on the issue of such certificate. So, if you have a certificate that you issue, then you will be able to make a new name effective. So, this is the provision for change in the name, but this change is voluntary change in the name of company. When the company is required to change its name by the direction of the central government, what will be the procedure that we will discuss in our next section. So, for this session, thank you all of you.